ja, en jy weet, ons is in januari, onthou, ons is vroeg in die nieuwe jaar, en die hele jaar leef vir ons nou voor, 2023, is ongelooflik om te dink, dat ons alweer ons in een nieuwe jaar bevind, en alweer in die tweede naweek van die nieuwe jaar, en ja, ek kan nou nie voortgaan met prediken nie, dit kan ons eers van volgende sondag af doen, wanneer die gemeente weer allemaal teruggekeer het, maar wat ek graag met jou nou oor wil praat, as jou bybel wil oopmaak, sal ek het waardeer, in Lukas hoofstuk 17, en ons lees vanaf die 28ste vers, Lukas 17, vanaf vers 28, die 17de hoofstuk van Lukas, vers 28, en net soos dit ook gebeur het in die dag van Lot, hy het geëet en gedrink, gekoop en verkoop, hy het geplant en gebouw, maar op die dag toe Lot van Sodom uitgaan, het vier en swaal van die jimmel af gereen en allemaal vernietig. Net soos sal dit wees in die dag wanneer die seen van die mens geopenbaar word. En daar die dag moet hy wat op die dag sal wees, terwyl sy huisraad in die huis is, nie afkom om dit weg te neem nie, en so ook hy, wat op die land is, nie omdraai na wat achter is nie. Dink aan die vrou van Lot. So, vriende, in vers 29 sê Jesus, maar op die dag toe Lot van Sodom uitgaan, het vier en swaal van die jimmel af gereen en amal vernietig. Net so sal het wees, in die dag wanneer die seen van die mens geopenbaar word. Dink aan die vrou van Lot. Kom ons bid saam. Vader, ons bid een wonderlijke, heerlijke, goddelijke seen, ook op die woord af. Vader, jy het hier die woord bestem, vir die dag soos hierdie, vir hierdie jaar, wat jy oor ons leven gebring het. Ons vraag dat die woord vir ons sal oorbreek, en ook Jezus, toe jy gesê het, vir die disciples, dink aan die vrou van Lot, dat ook dit diep in ons harte sal vastslaan. Ons bid dit om Jesus naams ontwil, Vader. Amen. So, ek weet nie of jy ooit die boek gelees het, van Chris Chappell in sy boek Feminine Faces, toet hy gepraat oor die verhaal van die Romeinse stad Pompei, toe hulle een vrou daar gevind het, wat gemamificeer is. Want daar was een vulkaan, wat tot uitbarsting gekom het, van die berg Vesuvius, en die vrou het hulle achterna in die as gevind, in een gemamificeerde positie, aan die woorde, soos wat sy gesterf het, en in die as, soos wat sy daar le, en dit is eigenlijk een tragische verhaal, want daar voete, toon die richting na die stadspoort, maar daar uitgestrekte arms, en haar vingers, reik na iets wat achter haar le, asof sy omgedraaid, alhoewel die voete na die stadspoort wees, wees die hande na iets anders, toe vind hulle, dat daar was een sak wat daar geleed, wat vol perels was, en so plaas van het sy vlug, het sy omgedraai, een sak perels het heel waarschijnlijk geval, en in die positie, is sy toe oorrompel, en sy het gesterf, en nou skryf Chappell, hy sê, alhoewel die dood hard op haar hakke was, en die lewe ander kan die stadspoor na haar roep, vlug, terwyl jy kan, kon sy dit nie recht kry, om iets van die stad af te skit nie, die magische spel wat oor haar was. En dit wil vir ons blyk, dit was toe nie soosie die berg en die uitbarsting, wat plaasgevind het, maar dit was haar liefde vir die perels vir die dinge van die lewe, want nou wonder een mens, as jy luister wat hy geskryf het in sy boek, oor die incident wat plaatsen vind het in die verre verlede, sê hy, dit is maar net haar gevrieste positie van die gesintheid van hebsig. Sy kon nie die dinge van die wereld vaarwel sê, en dit het haar ingehaal, en dat dat die mens dink aan Jesus' woorde, dink aan die vrou van Lot, want as jy daar oordink, wie hier die vrou was, van wat die ras of familie, wat die achtergrond, dit weet ons nie, wat die bybel sê nie, terloops, die bybel praat nie oor haar nie, ons het nie een saak aan nie, alle inlichting, wat ons van haar het, is eindelijk saamgevat, in net een vers in jou bybel, net een vers, en dit is in Genesis 19 vers 26, en daar staan in Genesis 19 vers 26, en sy vrou, 
het achter hom, om achter haar, omgekyk, en sy te soutpilaar geword. Dat is al wat jy lees. Ons weet niks anders van haar nie, en miskien is het ook so, dat die brandende woorde van God, die vinger van God, Jezus, het het geskrywe, in die sin van, hy het seker gemaakt, dat het in die Bijbel is vir my en jou, dink aan die vrou van Lot. En mens sal vir jouself afvra, waarom sal Jezus dit sê, hy sê nie vir ons, dink aan Rebecca nie, hy sê nie, dink aan Rahab nie, um, hy sê nie vir ons, dink aan Sarah, die vrou van Abraham nie, maar hy sê vir ons, dink aan hierdie vrou, wat in een sout pilaar verander het, wat een monument geword het, van een ongelovige siel, wat nie aggeslaan het, op een goddelike waarschuwing, terloops, haar man was een rechtverdige man, hy was een godvreesende man, Lot, alhoewel hy al hoe nader nader gewoon het aan die poorte van Sodom en later tot by die stad gekom het, het Abraham toch gebid en gesê, sal jy die rechtverdige met die onrechtverdiges ombring, en daarom het die engel gegaan om Lot die rechtverdige uit die stad uit te lei. En die engele waarski die twee manne en sê vlug, moet nie terugkyk nie, moet nie terugkyk nie, maar Lot sy vrou, sy teruggekyk, en helaas, sy het in een soutpilaar verander, want haar hart het in Sodom geblei, sy kon nie van Sodom ontsla raak, en jy kon nie dink, Lot en sy twee dochters, hoe verbuisterd was hulle, en sprakeloos geskok, toe hulle kyk en sy verander oomblikkelijk in een soutpilaar, wat het aan hulle moes gedoen het, wat die engel het gesê, moet nie terugkyk nie, en wat er afgrijste moes hulle gevul het, so Jezus' woorde, dink aan die vrou van Lot, wie was sy, waarom is het so belangrijk, om op Jezus' woorde te let, wel, die interessante ding is, toe Jezus sê, dink aan die vrou van Lot, het hy juist het gesê, met die oog, op sy wederkomst, oor sy terugkeer na die wereld toe, nou, dis baie interessant, dat Jezus, as ek en jy moet vraag, maar waarom sou Jezus vir ons sê, dink aan die vrou van Lot? Wel, die context sê, Jezus praat oor, so sal het wees in die dag, wanneer die sien van die mens kom. In ander woorde, Jezus sê, baie mense gaan soos Lotse vrou gevang word, in die dag van sy komst. Want hoekom sê Jezus, dink aan die vrou van Lot, wanneer hy praat oor die dag, van sy terugkeer na die wereld toe, oor iets wat in die wereld gaan plaasvind, Jy sien, haar lichaam het omgedraai. Sy het na die tydelike teruggedraai. En sy het die dierprys betaal, want dit is die dinge wat mense vasthou in die lewe. Ek bedoel, waarom sou sy ongehoorzaam wees en waarom sou sy terugkyk? Sekerlik besef ek en jy dat wat die Heere van ons sê, moet nie terugkyk en vasthou aan die dinge wat achter jou is nie. Ek wil eindelijk so ver gaan as om te sê, terwijl ons so my vroeg in die nieuwe jaar is, kan ons sê maar die jaar wat voorbij is ook achter ons los, en uitreik na iets niets toe nie. Ook dit is iets wat voorbij is, en die feit dat Lotse vrou genade verruil het, vir die oordeel, spreek baie diep tot ons. Want ek bedoel, die feit dat die Heere vir ons wees oor een vrou, wat die Engelse boodskap vir ontachtsam het, vraag van ons, die vraag waarom, wat het gebeur, is het die begeerte na, na die, na, of die hebsig, um, waarom sou sy teruggekyk het, in stede van voorin toe, hoe kom het sy nie voorin toe gekyk nie, want Lot en sy twee dochters het voorin toe gekyk, maar sy het teruggekyk, want ek bedoel die duivel, sal toch sekerlik altyd wil hee, ek en jy moet terugkyk na achter toe, um, om vir ons te wil wees op ons foute, en op die verlede, maar, Eindelijk, toe Jezus dit vertel het, het het gegaan oor wereldtoestande in die eindtijd. Want hy die vorige verse sê, soos in die daar van Noach, soos in die daar van Lot. So Jezus maak hier die geweldige stelling, want in die daar van Noach het die einde van die wereld aangebreek. In die daar van Lot het die einde van Sodom en Gomorra aangebreek. So in die daar van wanneer Jezus gaan kom, gaan die einde van die wereld soos ons het ken, ook aanbreek, dinge gaan verander, alles het verander in die daar van Noach, die stede het verander in die daar van Lot, en nou sê Jezus, dink aan die vrou van Lot, en die, die vraag natuurlijk by ons sal wees, waarom so een wezenlijke gevaar, 
wel ik geloof dat die Heer wil ons waarschuwen voor elk een van zijn kinders om voor ons te zien dat kom ons gaan kijken naar die wereld hoe dit was en die dag van Lot. En nou die tekst is toch bij je duidelijk. Die context daar nee, daar van 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 Noach, die dag van Lot en Noach. Jezus kop al koppel al twee sam. En dan als je dit ontleert nee. Als je die teksten vat van vers 27 tot en met vers 28, dan vind je uit, daar staan alle het oor die dagelijkse activiteiten. Hij het opgestaan om te eet en om te drink. Hy het getrou, gekoop, verkoop, geplant en gebouwd. En beide nog in lot het gelewe in die dag, van geestelijke compromis en morele verval. Onthou, in die dag van Noach was daar absoluut een morele verval onder die mensdom. In die geval van Lot was daar totale morele en instorting in die steden van Sodom en Gomorra. So die Genesis verhaal wat praat van Lot en ook van Noach vertel voor ons van die verschrikkelijke goed wat gebeurt. het. In Lotse dag was het die onnatuurlijke begeertes en uh, seksuele drangen in die listen van Sorwen Gemorra, zijn mannen, wat tot in die hemel gereik het, zoveel so so, dat in Genesis 18 sê die heren, hulle sondes het tot aan die hemel gereik, en ik wil kom kyk of dit so is. Ik wil neerdaal, en ik wil kijken of wat ik gehoor het, of het werkelijk so is. En dat die Heere dit zo so sê in Genesis 18 vers 20 en 21, en toe daar kom, en dit was toch Abraham wat gebid het door Heere een openbaar, dat hij gaan die steden ver, vernietig, toe bid Abraham, want hij weet dat zijn broerskind Lot is daar in Sodom, toe vraai vir die Heere en hy pleit, hy sê Heere, maar misschien is daar net, um, misschien is daar 40, misschien is daar 20, misschien is daar 10, en, en, en hij blijft vir die Heere vraag, want hij is nou baie bekommerd, want hij hoor die Heere gaan die stede verwoes, en hij weet dat zij sy, sy broerskind Lot met zijn familie is daar, en hij pleit bij die Heere, en die Heere sê nee, als ik zoveel so mannen daar vind, zal ik het niet vernietig nie. Want hier het niet zoveel so mensen daar gevind, wat hy gesê het nie. So hy gaan dit vernietig. En ten spuite daarvan, dat hier het besluit het, stuur die Heere twee engelen om die rechtvaardige man Lot daar weg te lei. En dat zijn familie kan gereed word, saam met hom. En hulle is uitgeleid uit die stad uit. Lot, zijn vrouw en zijn twee kinders, is uit die stad uitgeleid. Hulle het die stad ontvlug. Hulle was buiten kan die stad en soos wat hulle buiten kan die stad is, toe sê die engele vir hulle, jylle mag nie terugkijken, nie, jylle mag glad nie omkyk nie, jylle moet net voor jylle kyk. En daai omdraaislag het een geweldige ding uh, ontketen, want die, die, die baie belangrike ding hier, als een mens uh, ontleding doen van die tekst, dan kom je achter dat Jezus vertel hier die gebeurtenis van Noach en van Lot, om voor ons te sê, ik breng voor jou zekerheid. Die wereld zal geoordeeld worden. Dat was geoordeeld in die dag van Noach. Dat is geoordeeld in die dag van Lot. Dat is stierde. En die skielijkheid. Je gaan, als je niet gereed is, nie, ga je onvoorbereid betrapt worden. Daar gaan niet tijd wees om recht te maken. Zoals in die dag van Noach, toen die arkse dier gesluit is, toen ze te laat. In die dag van Lot, toen Lot uit die stad is, toen ze te laat voor die mensen in die stad. Niemand kan meer dit ontvlug nie. So, en, en natuurlijk, als je ons naar die Bijbel gaat kijken in die eindtijd per die koop, dan lees ek en jy in 1 Korintus 15 vers 51 en kyk, ek deel jullie een verborgenheid mee. Ons zal niet allemaal ontslaap nie, maar ons zal allemaal verander word. In een oomblik, in een oogwink, by die laatste bassijn, want die bassijn zal weer klink, en die dode zal onvergankelijk opgewekt word, en ons zal verander word, want hierdie vergankelijke moet met onvergankelijkheid bekleed word, en hierdie sterfelijke met onsterfelijkheid. Maar die Bijbel sê, in een oomblik, in een oogwink, net soos die oomblik toe die ark toegesluit is, die oomblik toe Lot met zijn familie buiten kan die stad was, so en hier staan, in een oomblik, in een oogwink, en is precies dit, wat Jezus voor dieren voor ons wil zeggen. Jij zal zelfs in die evangelies lezen. Hij zei, zo is het die van die nacht. Dat is skielik, Dat is wanneer je die minste verwacht. Nou, die feit dat die hier is. Denk aan die vrouw van Lot. Dat is toch twee dingen wat uitkomt. Haar oortreding, wat haar schuldig gemaakt het, Haar zonde. Zij was ongehoorzaam aan die bevel van die twee engelen. En haar oordeel. Nou, maar jij mag bij jezelf denken. Maar dat is een klein ding. 
om maar net om te draaien terug te kijken. Wat is nou zo so erg daaraan? Jy sal vir jouself sê, maar wat is dan nou zo so erg om net om te draaien oor jou skouwer achter toe te kyk? Hoekom was dit dan zo so geweldig geding? Wel, daai omdraaislag van Lotse vrouw, wie zijn naam ons nie het nie. Die feit dat zij gestop het, want om om te draai, moest zij stop. Zij moest naar sporen stop. So sy moest tot stilstand kom. Zij moest ophou vlug. Toe stop sy, zodat so zij kan omkijken. En dit toon aan ons, haar ongeloof, sy het nie gegloe die woord van die engele nie, as sy gegloed, moet sy opgetreed volgens hulle woord, dat toon aan ons haar ongehoorzaamheid, sy was niet gehoorzaam in die opdracht nie, dat toon aan ons eindelijk haar hart, die wereldsheid van dit wat achterblij in die stad, in haar huis, en alles wat zij heet, dat is iets van die wereld, wat zij kan haar nie loskeer nie, en natuurlijk, Jezus zou dus nou sê, denk aan die vrouw van Lot, want hij wil ons herinneren aan een vrouw, wat in een zoutpilaar verander het, so die gevaar van om afvallig te wees, die gevaar van een wereldsgezondheid, ongehoorzaamheid, die gevaar van om, om ongelovig te wees, op wat Godse woord voor ons sê. So, weet je wat is voor mij skrikwekkend, in Lotse vrouwse verhaal? Zij was amper gereed. Zij het hulp van engele gekry, hy het hulle aan die hand gegryp, vir haar, haar man, en haar twee dochters, en zij was al buiten kan die stad. Zij sal uit by die poorte van die stad. En so in ander woorde, sy was eindelijk bykans gereed. Zij was daar, sy was alsof zij daar is, en toch het zij dit niet gemaakt nie. En dit stemme mens nou tot nuchter denken oor mensen wat amper gereed is en toch verloren gaan. Mensen wat, en ik denk dat geld ook voor baie vandaag, hulle is so nabij, maar hulle wil nie die stap neem nie. Hulle is op die punt om Jezus aan te neem, maar hulle doen dit niet. Hulle dink dat hulle dit wil doen, maar dit gebeur nie. Hulle, hulle neem hulle voor, morgen zal ik mijn zaak met God recht maak, maar hulle kom nie so ver nie. Amper gereed, hulle is amper daar, het is soos wat Jezus voor een man gesê het, een dag, hy sê, jy is nie meer ver van die koninkrijk van God nie, jy is nabij om gered te word, jy is baie nabij, so as baie mense, hulle is nabij om gered te word, maar hulle kom nie daar nie, vir welke rede ook al, want jy sien, een lotse vrouw, haar sonde en haar straf, ons moet dit in herinnering roep, want Jezus sê, dink aan die vrouw, bedoelende, dink aan die mens, wat bijkans gered was, en toch ten gronde gegaan het, en verloren gegaan het, dink daar oor, so dit is een oproep, vir my en jou, om ons tot nuchterheid te stem, aan ander woorde, onthou, lotse vrou, onthou die vrou, dink aan die vrou, het stemme mens tot diepe nadenken. Um, die vrouw wat gedraal het, wat voeten gesleep het, wat omgedraai het, en in die proces verloren gegaan het. Haar einde was een zoutpilaar, en haar oordeel was skielik. Dit is vreemd, wie so nou ooit kon denk, dat so met de mens kan gebeur, sy het een zoutpilaar verander, dit is skandevol, hoe verschrikkelijk, amper gereed, bykans gereed, saam met jou man en jou dochters, buiten die stad, en toch maak jy dit niet. Zo so zal dit wees, maar die dag van die Heerse wederkomst, want hij sê, so sal, letterlijk, Jezus' woorde, in Lukas 17, hij sê, so is dit gebeur het in die dag van Lot, sê hy vers 30, net so, Lukas 17 vers 30, sal het wees in die dag, wanneer die Seen van die mens verskyn. Jesus sê, daar gaan baie mense wees, wat gaan verloren gaan, hulle gaan ten gronde gaan, 
Hulle is soos Lotse vrou. Net so sal het wees in die dag, wanneer die sien van die mens verskyn. En boere, hulle moet die toren van God tegemoet gaan. So as een mens oor die dinge dink, dan besef jy, een van die gevaarlikste dinge wat een mens ooit in jou leven kan doen, is wanneer jy die woord morgen ontdek. Ek sal morgen my saak met God herstel. Ek sal morgen myself in gereedheid bring by die Heere. Want jy sien, daar is baie keer nie een morgen nie. Dink byvoorbeeld hieroor, in Lukas hoofdstuk 12. Ek lees hier staan in vers 40. Daar staan, jylle moet ook gereed wees, omdat die sien van die mens kom op die uur, dat jylle dit nie verwacht nie. Daar kom een oomblik, vers 45, maar hy het nie geweet, en nou staan daar, maar al, as hierdie dienst tegen het sy hart sê, my Heer tal hem om te kom, my Heer tal hem, hy vat te lang, ek is nou ongeduldig, ek gaan nou my eie ding doen, want jy sien, wat moet nog gebeur, voordat ek en jy in hierdie nieuwe jaar, ons saak met God wil recht maak, ons leven wil skik met die Heere, want ek sal vind dat, in die daaf, kom ek nou vir jou recht het sê, in die daaf van Noach, het amal omgekom wat in die ark was, in die daaf van Lot, het amal omgekom, wat in Sorwin Gemora was, en selfs iemand, wat buiten die stad was, die vrou van Lot, selfs sy, het omgekom, wauw, en nou so waarski Jezus ons, waak en bid, so dat jylle waardig geacht mag word, so wat baie aangrypend is vir my, in beide Jezusse aanhalings, van die gebeere van Noog en Lot, en dis die punt wat ek wil maak, vriende, dierbaar is, luister na die woord van die Heere, as jy na die woorde gaan kyk, en Jezusse vertelling, van eindtijd gebeure, dan besef ons eindelijk iets, Jezus het nie, na die sondige toestande, in die daar van Lot, en in die daar van Noog, na verwijs nie, Ek en jy sou gedink het, toe Jezus sê, ek wil jy, jy moet baie mooi opret wat in jou bybel staan, jy moet nie lees wat daar nie staan nie, ek en jy weet in die genesis verhaal van Noach, en in die genesis verhaal van Lot, word die sondes van die stede, so my gemorre uitgelig, en word die sonde van die mensdom, en die daar van Noach uitgelig, Jezus doe nie dit nie, hy dit nie gedoe nie, toe hy praat oor die daar van Noach, en die daar van Lot, het hy nie dit gedoen nie, is eindelijk aangrypend, hy laat die klem nie val, op die verkeerdheid, van die sonde van die mens, dit het hy nooit gedoen nie, dit is nie wat daar staan nie, dit is nie wat in jou bybel staan nie, ek en jy neem dit aan, ons sal sê, ja, dit was homoseksuele stede, en die heren terug oor die, en dit is correct, en dit is waar, maar Jezus het dit nie gesê nie, in die geval van Noach, met die bevolkingsontploffing en die geweld van die mense, die sondes in sy jeug, ja, natuurlijk is het waar, maar Jezus het het nie gesê nie. Hy het nie die klem daar laat val nie. Wat vir my aangrypend is, en dit moet ek en jy baie, baie duidelik in ons hart verstaan, is dat toe Jezus wel die taat, laat val hy die klem, wil jy glo, as jy Lukas 17 gaan lees, laat val hy die klem op die probleem van die doodgewone allerdaagse activiteite wat mense uitleef van dag tot dag. Hy sê, hulle het geëet en gedrink. Wat is verkeerd daarmee? Gekoop en verkoop. Wat is verkeerd daarmee? Geplant en gebou. Wat is verkeerd daarmee? So, hy sê, hulle bou, hulle plant hulle het getrouw en in die hevelik uitgegeen. Wat is verkeerd daarmee? Wat sy sonde is daar daarin? Maar die klem laat Jezus val op die onverskilligheid van die mens. In ander woorde, dit was nie so seer die sonde van die mens, of hoe groot hulle sonde was nie, maar die onverskilligheid wat tot hulle ondergang geleid het, dit het een skielike verderf oor hulle gebring, het het een vernietiging gebring, hulle onverskilligheid, in ander woorde, Jezus sê, 
Want hy gaan kom, die mense gaan so bezig wees met die dagelijkse routine van die leven. Hy is so behip met die leven. Wat eet ons, wat drink ons, wat trek ons aan, waar gaan ons heen? En wat kan ons koop, en wat kan ons verkoop? En wat een winkelcentrum gaan ons, wat sy piekniekplek toe gaan ons? Waar gaan ons trouwe, waar gaan ons feest vier? Hy in teenoor God het hulle allemaal onverskillig gestaan. So in die daar van Noach, was hulle allemaal onverskillig teen oor God. In die daar van Lot, hy twee stede, onverskillig teen oor God. Dit wil dus sê, hulle het nie aggeslaan op God nie. Hulle het nie aggeslaan op sy woord nie. Dit is aangrijpend, as jy sien wat Jezus op die tafel sit, om te sê, dat in die dag van sy komst, die mens gaan so bezig wees, to live everyday life, as if God don't exist. Dit is die probleem. Dit is die onverskilligheid. Die ignorance of man. Die onkunde wat daar is. Hulle was so opgeneem met hulle eie dinge, dat hulle die God van die jimmel buiten rekening gelaat het in hulle dagelijkse leven. Hulle doen net wat hulle wil doen. Van het hulle wakker word tot hulle gaan slaap en in die middel van die nacht. En is waar, mense bly strewe na iets beter, iets groter, iets meer gelaat vastgevang, hulle eie ambities, had hulle selfs wonder of hulle siel het. Hulle wil nie praat oor die eeuwigheid nie, hulle wil nie eens praat oor die dood nie, hulle wil nie praat oor die God van die himmel en sy woord, en dat staan sy sien, wat sy leven vir hulle gegeet, en vir hulle in die kruis gesterf het, geen gedachte aan hom, of aan hulle sondes nie, hulle leef nie, hulle eie leven, en staan onverskillig, teen oor die God van die jimmel, hulle lewe gemakkelijke, geruststellende lewe, vol eie genoegdoening, gemaksichtig, en tussen is hulle absoluut verloore, soos Lotse vrou, en Jezus is absoluut in die kool, ek bedoel, as jy gaan kyk na Lukas 21, dan sê Jezus precies soos het is, vers 34, pas op vir julle self, nie vir die duivel nie, hy sê hier, pas op vir julle self, dat jylle harte nie miskien beswaar word, jy swelgerei en dronkenskap en sorge van die lewe, en die dag, jylle nie skielik oorval nie, want soos een skrik sal hy kom, oor amal wat op jylle aarde woon. Soos een strik, oor amal wat op jylle aarde woon. Hoekom? Want, pas op vir jouself. Hoekom? Jou hart raak beswaar, dier dronkenskap, dier swelgereie, die partij en die plesier van die lewe, en die sorge van die lewe, elke dag om te sorgen, en ek gaan net an, en ek gaan net an, en ek gaan net an, en ek dink nie aan die God van die hemel. Ek het nie ruimte vir hom in my lewe. Dink aan die vrou van God. Amper gereed, en toch verloore. Sy teruggekijk, Misschien moet ek van oulaas nog een keer vraag, waarom? Waarom? Want ek dink, sy kon nie haar self een leven voorstel, sonder haar besittings, haar achter in die stad. Sy kon haar nie indink in een leven, sonder wat vir haar belangrik was. Dit, maak haar een soutpilaar, en waar sy een voorbeeld is, mag die Heere my en jou bewaar, van om terug te kyk, waarvan die Heere ons verlos het, ons kyk voor en toe, ons kyk na sy komst, ook in hierdie nieuwe jaar, van 2023, ons kyk na die jaar wat voorlee, een jaar nader, aan die komst van die Heere, en nou, vir my aangrypen, en tenslotte is Jezus' woorde, waar hy sê in vers 36, waak en bid altyd dier, so dat jylle waardig geacht mag word, om die dinge wat kom te ontvlug, en voor die sien van die mens te staan. Jy weet, miskien is daar iets wat ek en jy gemis het, dat ek nie veel vertel het nie, ek het het nog nie veel gesê nie, van het ek moet jou begin praat het, oor wat die gebeur het in Lukas 17. En dit is toe Jezus, oor hierdie dinge gepraat het, het hy met sy disciples gepraat, hy het nie met sondaars aan buitenkant gepraat nie, hy praat met sy eie mense, hy praat met hulle, wat vir hom sal werk, hy praat met hulle, wat 
hulle weet van hom, en hy sê vir hulle, dink aan die vrou van Lot, nie terugbeweeg nie, maar beweeg voor en toe. Jy sien, sy was omring dier geloof, a man, maar sy het die geloof van haar eer gehad nie. Jy sien, ek en jy kan nie op ons ouwers, of ander mense sy geloof staat maak nie. Lot sy vrou, het in die wereld probeer vasthou, wat vergaan het. Mag die Heere my in jou help, dat ons aan hom sal vasthou, en nie aan die wereld nie. Dat ons nie sal terugkijk, maar dat ons sal voor en toe kijk. Dat ons sal sê, Maranatha, ons hoofde sal ophef, en sê, kom Heere Jezus, ons het die lang verwacht. Amen. Kom ons bid sal. Heere, dankie vir die kostbare, goddelike, wonderlike woord. Bid dat jy dit heerlik en diep en reiklik, wat jy in ons hart geseen het, sal gee dat dit saam met ons sal bly, dat het ons sal lei en oor ons sal waak en oor ons sal wacht. Heere, in ons neem ter harte met ernst die boodskap. Dink, onthou, Lotse vrou. Dink aan Lotse vrou. En in hierdie uur, wanneer ons oor haar dink, dan besef ons van die gevaar van om ongehoorzaam te wees. Van die gevaar van om te stop en te wil terugkijk en nie meer voor en toe nie. Ons bid, Heere, dat u ons sal help, dat ons sal vir ons self oppas en nie toelaat dat ons harte beswaar word dier die dinge van hierdie wereld, wat ons gaan eet, wat ons gaan drink, wat ons gaan aantrek, wat ons gaan koop, wat ons gaan verkoop en plant en bou, maar dat ons hart op die Heere sal wees, so dat die dag wat kom, vir ons nie een strik sal wees nie. Maak ons los van hierdie wereld, Heere, maar maak ons vast aan u self. U woord sê, waak dan, en bid altyd dier, so dat jylle waardig geacht mag word, om al die dinge wat kom, te ontvlug, en voor die seen van die mens, te staan te kom. Dankie daarvoor, Heere. Help ons, en lei vir ons, in die waarheid, in Jezus naam. Amen. Baie dankie, mag die Heere vir jylle seen, en onthou volgende week, dan keer ons terug, na ons boek Prediker, want ons reis, moet ons nou voortsit, Kom ons ontvang die seen van die Heere. Mag die genade van God ons Himmelse Vader, die liefde van sy seen Jezus Christus en die kostbare gemeenskap van sy lieflike heilige gees met ons wees en bly totdat Jezus kom. En al die kinders van die Heere sê, Amen. God seen jou.